안녕하십니까 서울지구 본부 소속 강사인 진혁입니다. 네, 케이스 어, 발표 시작하도록 하겠습니다. 네, 지금 케이스 회원님은 이제 신경학적인 문제가 있는 회원님으로 생각하시고 들으시면 되겠습니다. 먼저 목차입니다. Subject Information, Object Information, Assessment, Plan, Treatment, 그리고 Before After, 그리고 Interview로 구성되어 있습니다. Subject Information입니다. 글씨가 생각보다 좀 작아서 잘 보이실 것 같은데 이제 이름은 외자이시고 이땡님이시고 25세 학생분이십니다. 아무래도 학교를 조금 늦게 들어가서 지금 현재 대학교 2학년이시고 이제 진단명은 사실 제가 정확히 듣지 못하였고 어, 어, 조심스럽게 여쭈어봐도 회원분 자체도 알고 있지 못하셨습니다. 아무래도 어머님, 아버님이 이제 아픈, 아, 아픈 자식으로 생각하지 않고 이제 다른 일반 건강한 아동으로 생각을 하고 그런 것들을 잘 내비치지 않으셨던 것으로 판단이, 된, 판단이 됩니다. 네, 이러한 히스토리를 분석을 해서 제가 어, 조심스럽게 추측을 해봤을 때는 세레뮬러 80 라이트 헤미로 추정이 됐었습니다. 오른쪽 상지와 하지가 편마비가 있었고 심하진 않지만 편마비가 있었고 이제 그 리플렉스라든지 스파스티시티도 간혹 이제 보였습니다. 히스토리를 보시면 어, 난산으로 출사, 출생을 하였다고 하였고 두살 때부터 걷기 시작하여서 여섯 살 때까지는 잘못 걸어서 부모님이 업고 다녔다고 얘기하셨습니다. 그리고 1997년도 일곱 살때 분단 서울대 정진석 교수님께 수술을 받았다고 얘기하였습니다. 그 수술의 상처 부위가 오른쪽 서해인대 부위 그리고 오른쪽 GCM 그리고 라테라 말레올러스 위에 그리고 라테라 핸드 엄지손가락의 m p 조인트 위쪽에 상처를 관찰할, 수, 관찰할 수가 있었습니다. AFO와 AFO라는 단하지 보조기를 착용하고 다니다가 12세 이후에는 착용하지 않았다고 얘기하였고 치료를 위해서 가족들이 전체 중국에서 이민 생활을 하였다고 하였습니다. 양방 치료는 한 번도 해보지 않았고 한의학에만 의존을 하였는데 효과를 보지 못하였다고 얘기를 하셨고 어, 몸을 보면 여기저기 팔다리, 뭐 복부, 여기저기 뜸 자국에 뜸 자국으로 인한 상처들을 관찰할 수 있었습니다. 또한 필라테스 시작 전까지 재활치료라는 그런 병원에 가서 재활치료를 받아본 적이 한 번도 없다고 얘기하셨습니다. 그래서 사실 이 회원님은 재활을 목적으로 오신 회원님이 아니라 중고소강 다이어트였습니다. 그래서 사실 처음에는 조금 깜짝 놀랐지만 어 이제. 꼴을 설정할 때 저의 의견뿐만 아니라 회원님의 이러한 다이어트도 같이 조합해서 함께 플랜을 잡아갔습니다. 빈도수는 일주일에 3회 진행하였고 저랑 이번 연도 1월부터 현재 11월까지 운동을 진행하셨습니다. 오브젝티브 인포메이션입니다. 멘탈 스테터스는 어렐트하였고 센소리는 라이트, 레프트 모드 인텍하였습니다. 그러나 오른쪽에서 받아들이는 감각이 조금 무딘 정도였지만 일상생활에 지장이 없었, 없었다고 얘기하였습니다. 그리고 펑션 어빌리티는 워킹, 러닝, 시더, 롤링 모두 다 인텍하였고 다만 완벽하게 수행하지 못하고 어설픈 동작들이었지만 충분히 가능하였습니다. 그리고 밸런스 또한 양발로 섰을 때 넘어지거나 하진 않았지만 다이나믹하게 게이트를 할 시에 많이 넘어진다고 얘기를 하였고 레포트 사이드로 원내그 스탠딩을 하였을 때 이제 어 중력은 이길 수 있고 유지는 가능하나 지속하지는 못하였고 라이트 사이드는 단 0초, 1초도 유지하지 못한 모습을 보였습니다. 그리고 머슬톤은 아무래도 오른쪽 평마비이기 때문에 오른쪽 어퍼 익스트리미티에서 마일드하게 경직을 보였고 하지에서는 사실 스파스티스티가 심하진 않았지만 오른쪽 앵클, 앵클 조인트의 컨트랙처와 발목에 완전한 변형이 있었고 아킬레스 텐던 역시 굉장히 짧아져 있는 상태였습니다. 어세스먼트입니다. 어, 모던 필라테스의 어세스먼트에 따라서 이니셜 어세스먼트, 스태틱 포스트 어세스먼트, 무브먼트 어세스먼트 이세 세 단계로 나눠서 평가를 진행하였습니다. 이니셜 어세스먼트는 제가 아까 말씀드린 서브젝트 인포메이션과 비슷하기 때문에 생략하도록 하겠습니다. 그래서 사진을 보시면 지금 가장 눈에 띄게 확연하게 드러나는 것이 지금 오른쪽 팔에 그 스파스티티가 높아져서 경직도가 올라가 있는 머슬톤이 높아져 있는 모습을 관찰하실 수가 있고 
어, 넥 자체도 폴드로 많이 나와 있는 상태입니다. 그리고 오른쪽 어깨도 라운드 숄더이며, 음, 코어 머슬이 굉장히 약하시, 약하셨었기 때문에 펠빅을 완전히 안테리어 틸트를 시행해서 안정성을 찾으려고 보상 자극이 나타나는 것을 보실 수 있습니다. 또한 오른쪽에 하지 얼라이먼트를 보시면, 어, 바깥쪽으로 많이 외 회전되어 있는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 어, 이제 제가 1월 달에 이 회원님을 처음 받았을 때는 사실 이 자리에 서 있을 것을 상상하지 못하고 동작 평가를 동영상으로 촬영하지 못했는데요. 어, 회원님께 피드백을 주기 위해서 찍었던 몇 가지 동작들이 있어서 첨부해 보았습니다. 점핑보드의 모습입니다. 어, 4회차에 찍은 모습인데 오른쪽 발을 완전히 거의 사용하지 않는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 잠시만요. 다시 한번 보시면 라이트 앵클은 완전 움직이지 않고 있고 이조인트 마찬가지로 익스텐션이 되지 않고 있는 모습을 보고 보실 수가 있으십니다. 그리고 제가 버발 큐로 오른쪽 다리를 90도로 구부려서 원넥으로 점핑을 해보세요 라고 했을 때 지금 이 상태인데 이제 니플룻도 유지하기 힘드신 상 이제 모습을 관찰하실 수 있습니다. 다음은 게이트입니다. 어, 보시면 이제 한달 정도 저랑 레슨을 진행하고 나서의 게이트이기 때문에 어느 정도 인지가 되신 상태이고 오른쪽을 지지기를 더 많이 누르세요. 오른 다리를 지지하셨을 때더 오랜 시간 좀 버텨보세요 라고 피드백을 계속 줬었는데 시우지 자체도 지, 그러니까 몸의 중심 자체도 많이 잡혀있지 않고 오른쪽 왼쪽 많이 흔들리는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 그래서 이러한 것들로 인한 프로그램 리스트를 작성해 보았습니다. 먼저 정렬 자체가 굉장히 많이 무너져 있었고 그렇게 무너져 있는 정렬을 그 회원 본인 자체가 인식하지 못한 상태였습니다. 그리고 코디네이션도 많이 결핍이 되어 있었고 신경학적인 문제로 인한 경직이라든지 그 자기도 모르는 불수의적인 반사가 힘든 운동을 하였을 때나 조금 어 이렇게 자주 나타나는 모습을 관찰할 수 있었습니다. 또한 코어 머슬 자체가 워낙 위크니스 하였고 라이트 앵클의 컨트랙처 그리고 이 문제들로 인한 어그노마라 게이트가 나타나 가장 문제점으로 이제 상고 프로그램을 진행하였습니다. 그래서 플랜입니다. 제가 아까 앞서 잠깐 말씀드렸다시피 저는 어 아무래도 전 직업이 치료사였고 이 회원님을 보자마자 아 이분은 재활적인 필라테스로 많이 접근을 해야겠구나 라고 생각을 했지만 회원 자체는 주 목적이 다이어트였기 때문에 그런 것들을 많이 디스커션하고 함께 이제 진행을 해 나갔었고 이제 회원님께 필라테스를 통해서 어떠한 것들을 얻고 싶으세요 라고 얘기를 말씀을 드렸을 때 어, 이렇게 카톡이 왔었습니다. 그래서 저희는 그냥 어, 별거 아니라고 생각하는 것이 이 회원님한테는 정말로 하고 싶었던 것이었더라고요. 그래서 줄넘기, 똑바로 걷기, 순간 휘청되지 않기, 밸런스 잡기, 뭐 외나무 다리 같은 거 걷기, 철봉하기, 팔 굽혔다 펴기 하기, 러닝머신 할때 넘어지지 않기, 그리고 걸을 때 다른 사람들하고 부닥치지 않기, 또 행동을 작게 하기, 이런 것들이 필라테스로 많이 향상됐으면 좋겠다고 저한테 얘기를 해주셨습니다. 그래서 회원이가 같이 골을 작성해 보았습니다. 먼저 쇼핑골로는 아무래도 중심이 잡혀야지 게이트라든지 그런 것들이 더 좋아질 수 있기 때문에 브리딩과 함께 코어머스 향상에 이제 코어머스 향상을 첫 번째 골로 잡았고 어, 라이트의 로어 익스트리미티, 어퍼 익스트리미티의 스트레스닝 잘 사용하지 않았을, 않았었기 때문에 근력이 많이 약화되어 있었던 모습이었습니다. 그리고 인지력 향상, 밸런스 증과 그리고 아이디어랑 얼라인먼트로 접근하기 이렇게 쇼터볼을 잡았고 이, 이런 것들을 달성했을 때 우리가 할수 있는 롱텀볼로는 노멀한 게이트 그리고 일상생활 수행 능력의 향상 그리고 회원님이 얘기하셨던 거는 줄넘기 10개 이상 연달아 하기 이런 식으로 볼을 잡고 진행을 하였습니다. 
그래서 프로그래밍을 할때 스텝 1, 2, 3 단계로 나누어 보았는데요. 스텝 1에서는 먼저 정렬을 인식하는 것이 중요하다고 생각을 하였고 이제 그러한 것들로 인해 다시 내가 이 근육을 사용할 수 있다는 것을 브레인 자체에 재교육을 시키려고 하였습니다. 그리고 코어 머슬의 스트렝스닝, 로어, 엑스, 로어 엑스트리미티의 스트렝스닝을 1단계로 잡고 진행을 하였고 2단계로는 게이트에서 어, 2단계로는 어퍼 엑스트리미티의 스트렝스닝, 그리고 백 머슬, 사이드 머슬, 로테이션 운동까지 그리고 제가 조금 무리하게 진행하였던 거는 플라디 엑설사이즈까지 진행을 하였는데요. 당연히 정확한 동작은 수행하지 못하, 못하셨습니다. 하지만 이러한 동작을 체험한다는 것 자체가 어렸을 때부터 어, 이런 동작을 아예 포기하고 하지 않으셨기 때문에 좋은 동기부여가 됐었던 것 같습니다. 그리고 3단계는 코디네이션의 향상 그리고 이러한, 문, 이러한 스텝 1, 2로 인해서 노멀, 노멀한 게이트를 할수 있도록 그리고 a d l 향상을 3단계로 잡았습니다. 네, 그래서 데일리 프로그램으로는 아까 말씀드린 스텝 1, 2, 3가 다 적절하게 들어갈 수 있게 50분의 프로그래밍을 짝 썼고 어, 난이도를 사용을 할수 없는 동작도 많이 참가하여서 그런 새로운 것들을 체험할 수 있게 많이 시도하였습니다. 그래서 한 하루치의 데일리 프로그램을 간단하게 설명을 드리면 워머으로 일단 어, 스트레칭을 많이 위주로 하였었습니다. 아침에 일어나면 몸이 바로 움직일 수 없을 정도의 경직도가 있었다고 얘기하였기 때문에 충분히 스트레칭으로 몸을 웜업할 수 있도록 하였고 메인 동작으로는 이제 랭스닝을 먼저 인지를 시켰습니다. 그래서 힌지발을 누르면서 시척추 자체를 랭스닝 할수 있게 하였고 힌지발을 라이트하게 스프링을 걸어서 펠빅이 따라가지 않도록 펠빅의 얼라인먼트도 피드백을 계속 주었었습니다. 그리고 코어머스 향상으로 이제 핸즈인 스트랩으로 컬업이라든지 뭐 레그 슬라이드라든지 복합적으로 베이, 베리에이션을 시행을 하였고 푸덕을, 푸덕을 하면서 하지 정렬을 인지시켰었습니다. 그리고 하지와 이제 코어 버스를 잡아놓은 다음에 상체 근력을 강화를 시켜서 어, 트라이셉이라든지 트렁크 로테이션이라든지 사이드 밴드 같은 것들을 진행하였었습니다. 이렇게 개별적으로 근육들을 어느 정도 사용하, 사용하게 만들어 놓은 다음에 전신 운동에 들어갔습니다. 포 포인트에서 얼라이먼트를 인지하도록 하였고 이제 어느 정도 인지가 되면 플랭크나 푸시업 같은 것들을 진행하였습니다. 저 데일리 프로그램에서 말씀드린 몇 가지 동작을 디테일하게 설명드리도록 하겠습니다. 어, 하체 정렬이 굉장히 많이 무너져 있는 상태였기 때문에 항상 11자를 유지하려면 오버볼을 사이에 끼고 운동하도록 하였고 이제 그 랭스닝 자체에도 처음에는 많이 인지가 어려워서 제가 박스를 놓고 올라가서 회원님의 머리를 약간 압력을 주면서 제 손을 밀어보세요 라고 많이 피드백을 주었고 그것도 조금 힘드신다면 머리 위쪽에 그냥 가벼운 1kg 정도 되는 아령을 놓고 그 아령을 밀어내면서 운동을 하세요 라고 했을 때 조금 더 좋은 효과를 냈었던 것 같습니다. 이런 식으로 스파인 자체의 얼라인먼트를 인지시킨 후에 리포머에 누워서 푸덕을 실시하였습니다. 보시면 오른쪽 발에는 패드를 지지하였는데요. 어, 뒤에 보시면 보시, 아시겠지만 약간 오른쪽 발이 움직이려고 할때 리플렉스가 나타나서 인벌전 되는 경향을 관찰하실 수 있습니다. 그래서 패드를 계속 누르면서 진행하도록 하였고 토 쪽보다는 힐을 컨택하게 해서 둔부를 인지시켰습니다. 그리고 아무래도 리플렉스가 나타나기 때문에 토 쪽으로 됐을 때는 한 발이 완전히 바깥쪽으로 떨어져 버리는 경향이 있어서 그러한 동작들은 시키지 않았고 대부분의 발을 컨택했을 때는 힐 쪽을 많이 컨택했던 것 같습니다. 그리고 오른쪽이 마비책이기 때문에 오른쪽 니조인트는 완전히 락킹시키고 걷는 패턴과 운동할 때 항상 락킹해서 조인트로 견디는 경향이 있어서 이제 이 VMO라는 머슬 스트렝스닝을 많이 시켰습니다. 그래서 저거는 VMO 자체만 단일적으로 제가 자극을 주면서 스트렝스닝을 시킨 모습인데 지금 사진을 찍는다고 긴장해서 그런지 오른 손의 위치가 지금 잘못되어 있는데 무릎 위쪽 안쪽을 촉진을 하면서 자꾸 자극을 주었고 VMO라는 머슬 자체가 이 익스텐션을 할때 가장 마지막에 안정화 근육으로 사용되지 않습니까? 그런 것들을 더 많이 스트레스닝을 시켰던 것 같습니다. 그리고 이 사진을 보시면 오른쪽 발이 저런 식으로 리플렉스가 나타났을 때의 모습입니다. 
이 동작은 회원님께서 굉장히 어려워, 제일 어려워했던 동작인데요. 리포머에서 브릿지를 하는 동작은 어느 정도 수행이 가능하였지만 세 번째 사진, 밑에 사진 보시면 브릿지 자세에서 이 익스텐션을 하셨을 때는 헤어스트링과 쿼드리의 코디네이션이 나타나야 되기 때문에 굉장히 어려워하셨고 그렇게 힘든 동작을 했을 때 팔을 보시면 감지기 올라오는 모습을 관찰하실 수 있습니다. <웃음> 어, 하지근력 강화로는 응다치아에서 클라이밍을 많이 시행을 하였고 어, 처음에는 올라가지도 못하셨었는데 이제 어느 정도 진행하다 보니 몇 개월 후에는 왼쪽은 네, 노멀하게 자연스럽게 올라가실 수 있었고 오른쪽도 손을 짚었을 때는 올라갈 수 있었지만 그래도 손을 뗐을 때는 아직까지 많이 불안한 모습을 관찰하실 수 있습니다. 아까 말씀드린 오른쪽 발의 변형입니다. 아킬레스 건 자체가 워낙에 타이트해져 있고 어렸을 때 AFO를 그 보조기를 계속 착용하였다면 조금 더 어, 괜찮았을 텐데 12세 이후 착용하지 않고 계속 저 상태로 사, 살아오셨기 때문에 굉장히 많이 힐 컨택 자체를 힘들어 하시는 모습이었고 어, 약간 플랜터 플렉션이 돼서 발이 많이 구축이 되어 있었습니다. 그래서 오른쪽 사진 보시면 점핑보드의 힐 컨택이 아예 안 되는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 그래서 이러한 것들을 이 앵클을 많이 그 ROM을 증가시키기 위해서 제가 선택했던 거는 아무래도 열린 사슬 운동은 체중이 지지라든지 발목이 지지되어 있지 않고 했을 때는 자기 멋대로 돌아가기 때문에 다친 사슬로 진행을 하였는데요. 그래서 쪼그려서 앉아서 앞에 뭐 바렐이라든지 무언가를 짚고 무게중심을 앞으로 뒤로 왔다 갔다 하면서 앵클 조인트를 플랜타 플렉션을 시키도록, 아, 돌지 플렉션을 시키도록 하였습니다. 그래서 초반에는 저렇게 많이, 저런 자세에서도 붙지 않았다가, 어, 옆에 사진 보시면 힐 컨택이 가능한 상태까지 ROM이 증가하였습니다. 그래서 요거는 2주 전에 찍은 사진인데요. 아까 처음 사진과 비교하셨을 때, 비교해 보았을 때, 어, ROM이 많이 증가된 모습을 관찰할 수 있습니다. 어, 비포 애프터의 비교입니다. 처음 아까 말씀드렸던 사진이고, 이제 11월에 촬영된 사진입니다. 얼라인먼트도 많이 돌아왔고, 신기한 건 오른쪽 손에 대한 그 운동은 사실 많이 하지 않았었습니다. 강질이 너무 심하게 올라왔었기 때문에, 하지 않았는데 다른 쪽이 좋아짐으로 인해 오른쪽 라이트 어퍼 익스트리미티 자체가 굉장히 많이 톤이 떨어진 모습을 관찰하실 수 있고 오른쪽 다리 레그 얼라인먼트도 실일자 정렬이 맞는 본인이 이제 인지할 수 있는 정도로 이제 많이 호전이 된 모습입니다. 그래서 비포에서 애프터까지 가기 위해 찍어둔 사진들이 있어서 첨부해 보았습니다. 1월 17일 첫 평가가 왼쪽 사진이고 두 번째 평가가 3월, 세 번째 평가가 6월, 마지막 평가가 9월 달의 모습입니다. 오른쪽을 보시면 조금 더잘 보실 수 있는데 이제 무게중심도 앞으로 많이 빠져있던 게 뒤로 많이 들어왔고 넥이랑 숄더 조인트의 얼라인먼트도 많이 좋아진 모습을 관찰하실 수 있습니다. 뒷모습입니다. 동영상으로 더 많이 비포 애프터를 준비해 보았습니다. 요거는 이제 아 2월, 2월에 촬영된 보수 스텝 동작입니다. 단순한 스텝인데도 굉장히 불안정한 모습을 보여주고 계십니다. 본인이 내려오는 것도 의지적으로 내려오는 것이 아니라 보수에 튕겨져서 내려오는 모습을 관찰하실 수 있습니다. 요거는 6월달에 촬영된 모습입니다. 어느 정도 점핑까지 가능할 정도로 안정성을 아직은 불안하지만 안정성을 많이 찾은 모습입니다. 그리고 아까 보여드린 2월달의 게이트를 다시 한번 보시도록 하겠습니다. 오른쪽을 지지하였을 때 왼쪽 골반이 떨어지는 모습을 봄으로써 글루티스 메디어스도 많이 위크니스가 되어 있었고 이제 잘 걷는다고 걷는 모습이기에 약간 불안정하게 무릎을 번쩍번쩍 들어 올리는 모습도 관찰하실 수 있습니다. 이거는 3월달에 진행된 모습입니다. 베이트입니다. 
아직까지 많이 불안한 모습이지만 6월달에 특히 모습을 보시면 많이 호전되어서 스피드라든지 패빅의 안정성이라든지 많이 자연스러워진 모습을 관찰하실 수 있습니다. 그리고 마지막으로 9월달에 촬영된 모습입니다. 게이트 자체에 굉장히 신경을 많이 썼고 매일 게이트 운동을 5분씩 진행했었던 것 같습니다. 그래서 본인 자체도 굉장히 열심히 하셔서 인프루브가 잘 나왔던 케이스였습니다. 네, 요거는 줄넘기인데요. 사실 초등학교 때 이후로 한 번도 줄넘기에 도전해볼 생각조차 하지 못하셨다고 얘기하셨고 이제 저랑 레슨을 6개월 정도 진행하고 처음 촬영한, 주력계 처음으로 도전한 동영상입니다. 끼고 놀라시는 분들 안전하실 수 있고 본인도 너무 이게 제가 음량을 지금 꺼놓은 게막 소리를 들으셔서 <웃음> 레슨실이 떠나갈 정도로 좋아하시더라고요. 그래서 우리가 생각했던 것처럼 연달아서는 못했지만 한번한 한 번은 넘을 수 있을 정도까지 이제 발전하셨었습니다. 그리고 요거는 9월달에 촬영된 점프 모습입니다. 충분히 줄넘기가 가능할 정도로 점프가 가능하셨고 아직 오른쪽 발목이 완전하게 이제 암웹이 증가하지 않아서 뒤꿈치는 불안정한 상태이지만 어, 줄넘기가 충분히 가능할 것 같습니다. 단지 문제는 양손의 코디네이션이라든지 오른쪽의 손 때문에 어, 계속해서 연달아 진행하기는 어려웠었지만 점프 자체만으로는 충분히 목적을 달성할 수 있었습니다. 그래서 앞서 말씀드린 플랜을 다시 한번 보시면 코어 머슬이 스트렝스닝 됐고 라이트 쪽에 어퍼 로어 익스트리미티가 스트렝스닝 됐고 본인 자체가 자기 정렬에 대해서 굉장히 관심이 많아졌기 때문에 더 좋은 효과를 낼수 있었던 것 같습니다. 그래서 남들이 봤을 때 어색하지 않은 걸음걸이를 위해서 많이 노력을 하였고 병따에도 어려워서 항상 따달라고 얘기를 하셨다고 하셨는데 지금은 병도 다 따고 친구들 것까지 따줄 수 있다고 저한테 얘기를 했었습니다. 그리고 줄넘기 10개 이상은 앞으로 더 이제 나아가서 더 열심히 하기 위해, 위한 골로 설정해 두고 있습니다. 이렇게 네, 이리님과 저와 함께 11월 11개월까지 진행을 해 보았었는데요. 어, 너무 이프로브가 좋아서 저도 사실 깜짝 놀랐던 회원인데 그러한 이유 중에 하나는 굉장히 긍정적이십니다. 저를 온전히 믿어주셨고 저를 온전히 믿어주셨고 제가 또 그거에 보답하기 위해서 많이 준비를 하고 레슨에 들어갔었던 것 같습니다. 네, 이상으로 제 발표를 모두 마치도록 하겠습니다.